আজকাল একটা ছোট থেকে ছোট হিসাবের জন্যও আমরা মোবাইলের ক্যালকুলেটরটা খুলে নিই কিন্তু ধরুন আপনাকে যদি আমি একটা অঙ্ক করতে দিই পঁয়তাল্লিশ গুণ ছাপ্পান্ন গুণ নিরানব্বই গুণ এক হাজার পঁয়তাল্লিশ গুণ ছিয়াত্তর কত হবে বলুন তো কোনো ক্যালকুলেটার না দেখে একবার শুনে নিয়ে সঠিক উত্তরটা দিতে হবে কি বললেন অসম্ভব ব্যাপার হ্যাঁ আপনার বা আমার কাছে এটা অসম্ভব হতে পারে কিন্তু আজ আমাদের গল্প যাকে নিয়ে তার কাছে এটা ছিল দশ সেকেন্ডের খেল আর এটা তো মামুলি ব্যাপার তার মাথা চলতো একটা ফার্স্ট জেনারেশন কম্পিউটারের থেকেও তাড়াতাড়ি নমস্কার আপনারা দেখছেন আমাদের অনুষ্ঠান হঠাৎ যদি উঠল কথা যেখানে আমরা রোজ নতুন নতুন গল্প নিয়ে হাজির হই আপনাদের সামনে আর আজ আমাদের গল্পের বিষয় হলেন দ্য ওয়ান অ্যান্ড ওনলি শকুন্তলা দেবী দ্য হিউম্যান ক্যালকুলেটার শকুন্তলা দেবী জন্মগ্রহণ করেন উনিশশো সালে চৌঠা নভেম্বর ব্যাঙ্গালোরে তার বাবা ছিলেন একজন কান্নার ব্রাহ্মীণ পরিবারের বাকি সবার মতো মন্দিরের পুরোহিত না হয়ে শকুন্তলা দেবীর বাবা পালিয়ে যান সার্কাসে ট্রাপিস আর্টিস্ট আর লায়ন টেমার হতে শকুন্তলা দেবীর বাবা অত্যন্ত গরিব ছিলেন আর যেহেতু সার্কাস কখনো এক জায়গায় থেমে থাকে না তাই শকুন্তলা দেবীর ছোটবেলায় কখনো স্কুলে পড়া হয়নি যখন সার্কাসের কোনো শো থাকতো না শকুন্তলা দেবী তার বাবার সাথে একটি বস্তিতে থাকতেন শকুন্তলা দেবীর গাণিতিক পারদর্শিতার প্রথম পরিচয় কিভাবে পাওয়া গেল তার পিছনেও আছে একটা ইন্টারেস্টিং গল্প একদিন শকুন্তলা দেবীর বাবা তাকে তাস খেলা শেখাচ্ছিলেন যাতে বড় হয়ে মেয়ে সার্কাসে তাস খেলা দেখাতে পারে তখন শকুন্তলা দেবীর বয়স মাত্র তিন বছর কিন্তু একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখা গেল মাত্র কয়েক দান তাস খেলার পর থেকেই শকুন্তলা দেবী তার বাবাকে তাসে হারাতে শুরু করলেন প্রথমে তার বাবার মনে হয়েছিল এটা হয়তো ফ্লুক কারণ একটা তিন বছরের বাচ্চা মেয়ে কি করে তার বাবাকে তাসে হারাতে পারে কিন্তু ব্যাপারটা বারবার ঘটতে থাকায় তার বাবার মনে প্রশ্ন জন্মায় এবং শেষ পর্যন্ত তিনি বুঝতে পারেন তার মেয়ে তাস মুখস্থ করে ফেলেছে কোন তাসকে কিভাবে রাখলে কিভাবে কোন খেলাটা যেতা যেতে পারে সেটাও তার মুখস্থ প্রথম দানের তাস দেখে পরের দানে কি আসতে পারে সেটাও সে বুঝে ফেলেছে ভাবুন একটা তিন বছরের বাচ্চা মেয়ে একটা গোটা তাস খেলাকে ছকে ফেলেছে পারমোটেশন অ্যান্ড কম্বিনেশন অঙ্কের ছকে একটা বাচ্চা মেয়ে যে কোনো দিন স্কুলে যায়নি যাকে কেউ শেখায়নি অঙ্ক কিভাবে করতে হয় শকুন্তলা দেবীর বাবা বুঝতে পারেন যে তার মেয়ে একজন ম্যাথামেটিক্যাল জিনিয়াস তিনি শকুন্তলা দেবীকে ট্রেন করতে আরম্ভ করেন সত্যি কথা বলতে কি শকুন্তলা দেবীকে ট্রেন করার তেমন কিছু ছিল না কারণ অঙ্কটা তার আসত সহজাতভাবে কিন্তু তবুও একটা বাচ্চা মেয়ে যে কোনো দিন স্কুলে যায়নি তাকে এটা বোঝানো দরকার ছিল যে মাথার মধ্যে সে যে অঙ্কটা কষছে সেটাকে পারমোটেশন কম্বিনেশন বলে না মাল্টিপ্লিকেশন না ইন্টিগ্রেশন শকুন্তলা দেবীর বাবা এরপর তাকে দিয়ে শহরের বিভিন্ন জায়গায় শো করাতে আরম্ভ করে এই খবরটা খুব তাড়াতাড়ি চারিদিকে চাউর হয়ে যায় যে একটা বাচ্চা মেয়ে মাথার মধ্যে খুব শিগগিরই অঙ্ক কষে ফেলতে পারে খবরটা গিয়ে পৌঁছায় মাইসোর ইউনিভার্সিটিতেও সেখানকার দিগ্গজেরা ভাবেন দেখাই যাক না এই খুদে মেয়েটা কি করতে পারে মাত্র ছ বছর বয়সে তার জীবনের প্রথম মেজর ম্যাথামেটিক্যাল শো করেন শকুন্তলা দেবী মাইসোর ইউনিভার্সিটিতে এরপর থেকে তাকে থামিয়ে রাখা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় এর ঠিক দু বছর পর অর্থাৎ আট বছর বয়সে আগের বারের থেকেও বড় ম্যাথামেটিক্যাল শো করেন শকুন্তলা দেবী আন্নামালা ইউনিভার্সিটিতে এবং এটার পর এটা প্রমাণ হয়ে যায় যে শকুন্তলা দেবী একজন চাইল্ড প্রডিজি এরপর শকুন্তলা দেবী দেশে বিদেশে শো করতে শুরু করেন তার বয়স যখন কুড়ি কি পঁচিশ তিনি ইউরোপে শো করতে যান সেই দেশের মানুষকে তার বিদ্যে দিয়ে তাক লাগিয়ে দেওয়ার জন্য এই সময় ইউরোপে বেশ কিছু ঘটনা ঘটে যার পর শুধু ভারতই নয় সারা পৃথিবী এটা মানতে বাধ্য হয় যে শকুন্তলা দেবী একজন জিনিয়াস ইউরোপে শো করার সময় শকুন্তলা দেবী বিবিসিতে একটি ইন্টারভিউ দিতে যান এখানে একদল গণিতজ্ঞ তাকে একটি ভয়ঙ্কর কঠিন অঙ্কের সলিউশন জিজ্ঞেস করে একেবারেই দমে না গিয়ে শকুন্তলা দেবী মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে উত্তরটা দিয়ে দেন কিন্তু দেখা যায় শকুন্তলা দেবী যে উত্তরটা দিয়েছেন আর এই গণিতজ্ঞরা যে উত্তর বার করেছে তার মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য সবাই মনে করল ভুলটা নিশ্চয়ই শকুন্তলা দেবীর কারণ এই দিগ্গজ গণিতজ্ঞরা দিনের পর দিন খেটে যে উত্তরটা বার করেছেন সেটা কি করে ভুল হতে পারে শকুন্তলা দেবী একটু মুচকি হেসে এদেরকে বললেন আপনারা বরং ক্যালকুলেশনটা আরেকবার চেক করুন এবং সেটা চেক করতে গিয়ে তো এই গণিতজ্ঞদের মাথায় হাত দেখা গেল ভুলটা তাদেরই হয়েছে এই ঘটনার পর থেকে শকুন্তলা দেবীকে দ্য হিউম্যান ক্যালকুলেটার বলে ডাকা শুরু হয় উনিশশো সালে শকুন্তলা দেবী পৌঁছে যান ডালেস ইউনিভার্সিটিতে 
এখানে তাকে 23rd স্কয়ার রুট অফ আ 201 ডিজিট নাম্বার বার করতে বলা হয় এই অঙ্কটা বোর্ডে শুধু লিখতেই সময় লেগেছিল 4 মিনিট তখন ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে ইউজ হওয়া একটা ফার্স্ট জেনারেশন ইউনিভ্যাক কম্পিউটারের এই অঙ্কের সলিউশন বার করতে সময় লেগেছিল 1 মিনিট আর শকুন্তলা দেবী এই অঙ্কটা সলভ করেন মাত্র 50 সেকেন্ডে এই ঘটনার পর থেকে শকুন্তলা দেবীকে দা হিউম্যান কম্পিউটার বলেও ডাকা হতো মাত্র 28 সেকেন্ডের মধ্যে দুটো র‍্যান্ডমলি পিকড 13 ডিজিট নাম্বার মাল্টিপ্লাই করার জন্য শকুন্তলা দেবীর নাম ওঠে গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে শকুন্তলা দেবী বেশ কিছু বইও লিখেছিলেন অঙ্কের উপর তার মধ্যে কয়েকটা হলো পাজলস টু পাজল ইউ ম্যাথা ব্লিটস ফান উইথ নাম্বারস এটসেট্রা শকুন্তলা দেবী 83 বছর বয়সে মারা যান হার্ট এবং রেসপিরেটরি কমপ্লিকেশনসের জন্য কেমন লাগলো আমাদের এই এপিসোডটা কমেন্টের মাধ্যমে আমাদেরকে জানান একটা আড্ডা জমে না যতক্ষণ না অনেক বন্ধুরা একসাথে এসে জড়ো হয় তাই অনেক বন্ধুকে একসাথে আমাদের এই আড্ডায় শামিল করার জন্য আমাদের ভিডিওগুলো ছড়িয়ে দিন আপনার বন্ধুদের মধ্যে যাতে তারাও আমাদের সাথে এই আড্ডার আসরে বসতে পারেন পরের দিন আবার একটা নতুন গল্প নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়ে যাব ততদিন ভালো থাকবেন